আচ্ছা একটা বিশেষ ঘোষণা আছে আজকে এই আলোচনাটি সম্পূর্ণ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার করেছে আল ফুরকান মিডিয়া নাম শুনেছেন বা আল ফুরকান মিডিয়া সম্পর্কে জানেন আল ফুরকান মিডিয়া ইউটিউবে চলে যাবেন তাদের সাইড আছে এখানে অনেকজন আলেমদের দলিল ভিত্তিক আলোচনা যদি শুনতে চান তাহলে আল ফুরকান মিডিয়া ফেসবুক পেজও আছে এবং তাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনি যে কোনো আলেমের নাম লিখে লিখেন আল ফুরকান মিডিয়া সমস্ত আলেম ওলেমার বক্তৃতা এখানে পাবেন আজকে আমাদের ওই যে ভাই এসেছে তাদের সব সময় প্রতিদিন তারা ছুটে বেড়ায় ভাই প্রতিদিন তারা ছুটে বেড়ায় শুধুমাত্র দিনের খেদমত করার জন্য আজকে এখানে কালকে ওখানে পরশু দিন ওখানে ভাই তারাও ছুটছে কেন ভাই আপনারা এখানে আজকে ক হাজার লোক হয়েছেন পাঁচ হাজার দশ হাজার কিন্তু আজকে দেখেন আলোচনা চলছে এই আলোচনা শেষ হতে হতে না হতেই কালকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে না হলে আরো এক লক্ষ অধিক মানুষ দেখবে কি দেখবে না দেখবে তবে আপনি এখানে আলোচনা করলেন মাত্র দশ হাজার মানুষ জমিয়েছেন কিন্তু ভাইরা এসেছে আরো এক লক্ষ মানুষের কাছে আপনাদের এলাকার নাম আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব আপনাদের আলোচনা গোড়া বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়ে গেল কি গেল না আপনার জোগাড় করছেন দশ হাজার কিন্তু ভাইরা জোগাড় করছে কত লক্ষ লক্ষ লাখ লাখ হচ্ছে কি হচ্ছে না জি তাই এই ভাইদেরকে আলোচনা কবুল করুক সকল বলি আমিন ভাইদের চ্যানেল নাম আল ফুরকান মিডিয়া বলছে যখন তোমার সন্তানের বয়স সাত বছর তাকে নামাজের হুকুম দাও যখন দশ বছর তাকে একটা আঘাত করতে পারো এখন হতে পারে যে কোরআনের এয়াতের সঙ্গে হাদিস কিতার কন্ট্রাডিকশন হলো যে কন্ট্রাডিকশন হয় নাই যখন কি ইসলামে পদার্পণ করে গেছে কালেমা পড়ে ফেলেছে তখন তাকে জোরপূর্বক হলো ধর্ম মানতে হবে পালন করতে হবে কোন বেধর্মীকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা যাবে না এটা কাদের জন্য এটা অমুসলিমদেরকে জোরপূর্বক লাইক রাফিদ দিন দিন নিয়ে কোনো জবরদস্তি নাই ধর্ম নিয়ে কোনো জবরদস্তি নাই মানে কোনো কাফেরকে জোর করে আপনি ধর্ম গ্রহণ করাতে ইসলাম পারবেন না লাখুম দিন হুম আলিয়া দিন তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে তার অনুরূপ কোন কিছুই নেই সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে মুখমণ্ডল ব্যতীত আল্লাহর ফেসের কথা আছে সরার রহমান সনোয়া পঞ্চান্ন আয়ত নয় ছাব্বিশ এবং সাতাশ এর জন্য ইমাম তহবি রহমাউল্লাহ আঁকে দেয় তাহাবিয়াত ভাই পড়েন নাই মাদ্রাসাতে স্পষ্ট আছে যে আল্লাহ সুমান তালার একটা সুরাত একটা রূপ আছে তো কেমন আছে এটা বলা যাবে না কথা বুঝতে পারছেন কি देखी की আলিম <laughs> এবং হাসান হুসাইন রহমতুল্লাহ নাম নেওয়া হয় তো আমাদের দেশে আশাবালি থানের রহমতুল্লাহের খুব 
যে মসজিদে বড় হয় সেখানে তাদের নাম নেওয়া হয় কিন্তু আনাদিস মসজিদের কোনো এমন সাবের আলোচনা করে সেই সময় তাদের নাম নেওয়া হয় না কেন নাম নেওয়া হয় না কেন কে বলেছে আমরা যখন প্রথম খুদবা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমিন শুধু পাঁচজন সাহাবি কথা না সমস্ত সাহাবি ওপর আমরা নাম নিয়েছি কি নাই নাই সমস্ত খাস খাস ভাবে নিলে ভাই আউ্কারের নাম ওমরের নাম ওসমান আলী জান্নাতে দশ জন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবি আছে না নাই আসেন মহসরা এখন তাদের সকলের নাম নিতে হবে কিন্তু আহলে হাজিসরা জামে ভাবে নাই যেন এক বাক্যেই সমস্ত কিছুগুলো চলে আসে এই জন্য আমরা একসঙ্গে নিয়ে নিই জি খেলেন এক ভাই প্রশ্ন করছেন আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফে লেকচার শোনা লেকচার সম্পর্কে কিছু বলেন আলহামদুলিল্লাহ তিনি কোরআন এবং সেসুন না দিয়ে খুব চমৎকার বক্তৃতা দেন তার বক্তৃতা আপনি অবশ্যই নির্ভরযোগ্য একজন বক্তা আলোচক তার বক্তৃতা আপনি শুনতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে মানুষ মাত্র ভুল আছে মানুষ মাত্র খাতা হবে ভুল হবে কল্লু বানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেকটা আদম সন্তান ভুল করবে তিনি যে ভুলের ঊর্ধ্বে এমন নয় সোনান তিরমিজি হাদিস নম্বর দু হাজার একজন মৌলানা তার স্ত্রী দিয়ে ঘুষ লেনদেন কি ভাই আপনারা পড়েন ভাই প্রশ্ন আপনারা পড়তে পারছি না আচ্ছা একজনকে দেন একজন পুরুক প্রশ্নটা মাইক দিয়ে দেন আচ্ছা এই মাইকটা দেন তো আচ্ছা একজন যুবক মানুষ যে আছে টট্টরে যুবক আপনি পড়েন তো প্রশ্ন জি মূল তাহাপুরটা আর আমি প্রশ্ন নিতে চাই না হাতে কেন জানেন আমি যদি প্রশ্ন হাতে নিই তো হুজুর আমার ওই প্রশ্নের উত্তরটা দেয় নাই দোষ সবগুলো আমার হবে তাই আমি কখনো হাতে প্রশ্ন নিই না যে আপনারাই পড়েন একজন মাওলানা তার স্ত্রী দিয়ে ঘুষ লেনদেন হয় এমন অফিসে পুরুষ লোকদের সাথে মিলে মিশে চাকরি করেন হুজুরকে ঘুষ যেখানে আছে সর্বস্তরে ঘুষ হারাম ইসলামের অসুল এটা ঘুষ যেখানে আছে ইসলাম সেখানে নাই তার বউ হোক বেটা হোক স্কুল হোক কলেজ হোক আদালত হোক ঘুষ যেখানে আছে সেখানে হারাম জি নবী <laughs> চারশো কুড়ি বিশ্ব মোহাম্মদ নিজে মুখে একটা গোত্র ভিত্তিক মসজিদের নামও হাসে পাওয়া যায় কোরআন সুরানিসে একদিন আমার আপনার সকল জানেন মসজিদুল আকসা নাম আছে না নাই আছে তাই বোঝা যায় যে না মসজিদ কোনো ব্যক্তির নামে কোনো গোত্র নামে কোনো সম্প্রদায়ের নামে এটা করা কোরআন সুনা দ্বারা প্রমাণিত করতে পারেন জি আমাকে পীর মানেন না রে ভাই আমার কাছে বায়াত হন সমস্যা নাই আসেন আপনাদের বায়াত নেই ভাই কোন পীরের কাছে বায়াত হতে হবে কি হবে না প্রথম কথা বলেছি পিস শব্দটা কোরআনে নাই দুই আপনার পিস সাহেবের যে বইটাকে আমি পড়েছি বা এটা তো আমার বই নয় ভাই বলুন তো এরপরে পড়া এর কাছে বায়াত হওয়া যাবে কি যাবে না ভাই আপনারা বলে দিয়েছেন যে যাবে কি যাবে না ভাই আমার দোষ নাই জি সে বুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার পাঁচশো নব্বই বিশ্ব নবী বলছে আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমার সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এক শ্রেণী মানুষ থাকবে যারা মূর্তি পূজা করবে মানে কবর পূজা দুই যে আমার উম্মতের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে যারা মাদকতাকে মদকে হালাল মনে করে খাবে 
তিন আমার উম্মতের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র গান বাজনাকে হালাল মনে করবে এই হাদিস প্রমাণ করে মূর্তি বুঝে যেমন হালা হারাম ঠিক একই ভাবে বাদ্যযন্ত্র হারাম আপনাদের বায়া তিনা কে আছেন একটা ভন্ড বলেছে আল্লাহ সাল্লাকে প্রতিদিন নাকি গান শুনে ঘুমাতো ওকে ঠাঁটে লাগতে একদম মাটির তলায় পুঁতে দেওয়ার দরকার বিশ্ব নবীন নামে উল্টে পাল্টা কথা যে বিশ্ব নবী নাকি প্রতিদিন রাত্রে বেলাতে নাকি গান শুনে শুনে ঘুমাতো সুরা লুকমানের ছয় নম্বর আয়তে তাসের নে কাসির দেখেন বিশ্বের একজন আনাজ বিন মালেক রদি আলোচনার সঙ্গে সফরে আছেন আলোচনা একটা বাদ্যযন্ত্র আজ পেয়েছে কানে মধ্যে আঙুল ঢুকে দিয়েছে কানে মধ্যে আঙুল ঢুকেছে আনাজ করছে আনাজ আনাজ বলছে লাভবাইক আল্লাহ সুর উপস্থিত তখন বলছে আর কিছু শোনা যায় না তারপরে বিশ্বনবী কানের আঙ্গুলটা খুলে দেয় ভাই বিশ্বের বাদ্যযন্ত্র পেলেই কানে আঙ্গুল দিয়ে দিত আর বাদ্যযন্ত্রকে বিশ্বনবী বলেছে শয়তানের শয়তান ভাই বলে নাই শয়তানের যে আওয়াজ সেকে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা বিশ্বনবী করেছেন বা ইসলামে গান বাদ্যযন্ত্র এটা বৈধ নয় আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ শেখ স্বামী ও স্ত্রী মিলিত হয়েছে কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী জ্বর বা ঠান্ডায় আক্রান্ত এদের পবিত্রতার বিধান কোরআন ও সুন্নাহ আমাকে জানাবেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ভাই যদি আপনাদের শারীরিক সম্পর্ক যদি জ্বর অবস্থাতে হয় সে ক্ষেত্রে পবিত্রতার ব্যাপার কি যদি গোসল ফরজ হয় গোসল তো ফরজ করতেই হবে দুই নম্বর বিষয় এখন গোসল ফরজ এখন গোসল যদি করেন আপনি মরা যা মানে মারা যাবেন যতক্ষণ না ডাক্তার বলছে ভাই গোসল যদি আপনি করেন মারা যাচ্ছেন ততক্ষণ তো গোসল আপনাকে করতে হবে কথা বলছেন নাই গোসল ফরজ হয়ে গেলে গোসল করতে হবে যে ডাক্তার বলেন আপনি গোসল করলেই মরে যাবেন তেমন আর করা যাবে না জি জনাব এক মুফতি ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমানুল্লাহকে কাফের পুত্র দিয়েছেন হুজুর কি হুজুর মনে কালো চশমা পড়েছে মানে যাকে দেখে তাকে মনে কাফের বলে নাকি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহকে কাফের ফতোয়া যারা দিয়েছে ভাই তারা প্রথমত হানাফি হতে পারবেন আর কেন জানেন আল্লামা বদর উদ্দিন আইনি হানাফি রহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে সৈয়ুল বুখারির ব্যাখ্যাস উমদাতুল কারি তিনি স্পষ্ট ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে আহালু সুন্নাওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন যারা আহালু সুন্নাওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত তার ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে আমার জানা নাই যে তাকে কেউ কাফের ফতোয়া দিয়েছে তো হুজুর মনে হয় এই উমদাতুল কারি মনে পড়েনি তার জন্য ফতোয়া ভুল করে দিয়ে দিয়েছে আমি মনে করি যে হকপন্থী দল ওটাই যেটা বিশ্বনবী জামানাতে ছিল কোনটা ছিল ভাই যেটা বিশ্বনবী জামানাতে ছিল ওটাই হকপন্থী জামাত এখন বলুন পৃথিবীতে যতগুলো দল আছে কোন দলটা বিশ্বনবী জামানাতে ছিল কোন দলটা বলেন বলেন তো ভাই চরমনাই পিস সাহেব বা চরমনাই এটা কত বছর আগে এসেছে আপনাদের বাংলাদেশে কত বছর পুরাতন ভাই দুইশো বছর তিনশো বছর চারশো বছর তার মানে ধরলাম যে ধর্ম আমি ধরলাম যে চরমনাই এটা হকপন্থী জামাত বা হকপন্থী দল এরাই হকপন্থী জান্নাতি দল তো ভাই আমি তো ইন্ডিয়ার মানুষ আমাদের কাছে চরমনাই পিসের নাম কেউ জানে না আমরা কি সবাই জাহান নামে যাব ভাই আমেরিকাতে মুসলিম আছে না নাই সৌদি আরবে মুসলিম আছে না নাই জার্মান জাপান ইংল্যান্ড হল্যান্ড চীন মুসলিম আছে না নাই তো ওখানকার মানুষ কি জাহান নামে যাবে কথা বলেন ওই চরবনাই পিসের কোনো বায়াত কেউ হয় তাতে বোঝা গেল যে এটা এমন কিছু নাই বরং হকপন্থী জামাতের জন্য বিশ্বনবী বলে দিয়েছেন মূল কথা যে আতি উল্লাহ আতি রসুল আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের অনুসরণ করো এটাই হকপন্থী জামাত যারা সাহাবর দিনের আনন্দের মতোই হুবহু আমল করে শ্রিক করে না বিদাত করে না এরাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক দল এখন কোন দলে শ্রিক নাই বিদাত নাই দেখেন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন জি প্রশ্ন শুনে পর জবাবের আগে আপনি সালামের উত্তর দেন কেন জানা নেই রে ভাই 
ফাজালে আমল করা হয় তাহলে বরকত হয় একটা কথা কি জানেন আমাদের আপনাদের বাংলাদেশে কিছু কিছু হুজুর আছে ওরা বলে খবরদার বাংলা বুখারি পড়ব না পড়লে গোমরা হয়ে যাবা না বলে কি বলে না বাংলা বুখারি পড়ব না বাংলা কোরআন পড়ব না পড়লে কি হবা গোমরা হয়ে যাবে কিন্তু বাংলা ফাজালে আমল পড়ব ভাই বাংলা বুখারি পড়লে যদি গোমরা হয় ভাই ফাজালে আমল পড়লে গোমরা হবে না ভাই এই সব যে সব কথা বলছে যে ফাজিল আমল যখন পড়া হয় রহমত বসু নাই ভাই এমন কথা কিছু নাই মূলত কেউ যদি ইসলামের সমাবেশ করে সে ফেরেস তারা সে মনে হাদিস আছে ওখানকার হাদিস নেশে ফাজালে আমল কিতাবে লাগানো এটা নিঃসন্দেহে এটা তাবিল এটা অপব্যাখ্যা এটা তাহরিফ এটা কোনো আলেম করতে পারে না এটা ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য সিফাত জি তাদের দাবি কি বলেন তো তারা বলে যে ওমার বিন খাতাব রদি তার জামানায় বিশ রাখাত তারাবি চালু করে এটা তো দাবি নাকি ভাই কি দাবি ভাই ওমর বিন খাতাব তার জামানায় কুড়ি রাখাত তারাবি চালু করে কার জামানায় ওমর বিন খাতাবের জামানায় তার মানে বোঝা গেল ওমর বিন খাতাব যদি বিশ টাকা তারাবি চালু করে শুরু করে নিশ্চয় ওমরের আগে কোন খলিফা ছিল আউ বাকার তিনি নিঃসন্দেহে বিশ টাকা তারাবি পড়ে নাই যদি তিনি পড়তেন ওমরকে চালু করতে হতো না কথা মধ্যে কথা আছে না নাই কথা মধ্যে কথা লুকিয়ে আছে না নাই ওমর যদি বিশ টাকা চালু করে নিশ্চয় তার আগে বিশ টাকা ছিল না ছিল না বলেই তো চালু করতে হয় আর ওমার যদি ওমার আগে আবু বক্কা যদি বিশ টাকা না পড়ে তার আগে বিশ্বরবি ছিল কি ছিল না তাহলে নিঃসন্দেহে বিশ্বরবে বিশ টাকা তার আবি পড়ে নাই এই জন্য তো ওমারকে চালু করতে হয়েছে তার মানে বোঝা গেল যে তাহলে আবু আক্কার আর বিশ্বরবি কত টাকা তার আবি পড়েছে আগে তুমি বলো কথা বোঝেন নাই নিঃসন্দেহে বিশ না এটুক প্রমাণিত ভাই মূল কথা হচ্ছে তার আবি সুন্নাত যেটা বিশ্বরবি পড়েছেন সেটা আট রাখাত এখন তারাবি আপনি কত রাখাত পড়বেন বিশ টাকা কি পড়তে পারবেন যে বিশ টাকা কেন একশো রাখাতও পড়তে পারবেন তবে সালাতুল্লাহ মাস নামাজ না আল্লাহ রসুল বলেছে রাতের নামাজ দুই রাখাত দুই রাখাত করে কয় রাখাত কয় রাখাত করে দুই রাখাত করে সারা রাত ধরে পড়েন তবে তারাবি পড়তে গিয়ে যেন তাড়াতাড়ি না হয় এবং সলাত তো তারাবি নাই নাম হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি কি নামাজ ভাই তারাবি নামাজ নাই তাড়াতাড়ি নামাজ যত তাড়াতাড়ি পড়ো তত তাড়াতাড়ি পড়ো ভাই এমন নামাজ পড়লে হবে না একশো রাখাত করে সারা রাত পড়লে আপনার নামাজ আল্লাহর আস পর্যন্ত পৌঁছাবে না মজে ছাদে আটকে যাবে এমন টক করে আটকে যাবে উঠবে না উপরে সে বোখারি করেন সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিস আপনাকে সালাম দিলাম আসল উত্তর দিলেন আসল বলছে যাও তুমি নামাজ পড়নি নামাজ পড়ে আসো অথচ ওই লোকটা একটু আগে নামাজ পড়ে আসলো ওই লোকটা গিয়ে আবার গিয়ে নামাজ পড়েছে নামাজ পড়ে সে আল্লাহ সুরকে আবার হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আবার ওয়ালাইকুম আসসালাম ফাসলি ফাইনা কালাম তো সাল্লি যাও তুমি নামাজ পড়ি নামাজ পড়ে আসো অচল লোকটা আমার নামাজ পড়েছে আবার এসে তিনবারের মতো আবার এসেছে আবার আসলে সালাম দিয়েছে আলসা আবার বলছে ফাসল্লি ফাইনা কালাম তো সল্লি তুমি যাও নামাজ পড়ো নামাজ আদায় করনি সে সাহাবি বলছে আশ্চর্য আমি পরপর তিনবার নামাজ পড়লাম আলসুল বলছে তুমি নামাজ দি পড়নি ভাই ওই সাহাবি নামাজ পড়েছে কি পড়ে নাই পড়েছে কিন্তু বিশ্বনবী বললেন তুমি নামাজই পড়নি বিশ্বনবী বলতে পারতেন তুমি নামাজ পড়েছো ভালো হয়নি কিন্তু আসল কি বলো নামাজই পড়নি তবে বলুন তো আজকের দিনে যদি আমাদের তারাবি যদি বিশ্বনবী দেখতেন কি করতেন সাহাবি বিশ্ব নবীর সামনে নামাজ পড়ছে বিশ্বনবীন মসজিদে নামাজ পড়ছে তখন আল্লাহ সাহু আল্লাহ রসুল আমি নামাজ এর চাইতে ভালো করে পড়তে পারি না কিভাবে নামাজ পড়াবো পড়বো আপনি শিখিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ রসুল তাকে দীর্ঘ কিয়াম রুকু সিজদা শিখিয়ে দিলেন আর আপনাদের আমাদের তারাবে কেমন হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মাত্র চল্লিশ মিনিটে পড়ে ফেলে বাছে না নাই আটটা পনেরোতে মসজিদে ঢোকে আর নটা বাজতে পাঁচে বেরিয়ে এসে চা খাই আছে না ভাই 
মানে দেখুন ঝড়ে গতি নামাজ একশো কেন এক হাজার আঘাত পড়লে কোনো লাভ নাই নামাজ পড়তে হবে ধীরে সুস্থে তারাবি মানে বিরতি তারা তার বিহাতে এসেছে মানে বিরতি থেমে থাকা জি